Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube My Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir, rehe subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih Hari ini saya mau membuat onde-onde kokoh kopong dengan isian kacang hijau Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya Pertama-tama siapkan 600 gram kentang, kupas dan cuci bersih, kemudian ini mau saya potong kecil-kecil Setelah kentang yang selesai dipotong-potong, siapkan panci, masukkan secukupnya air Lalu masukkan kentang yang sudah dipotong-potong dan rebus hingga kentangnya matang dan empuk Kalau kentangnya sudah matang dan cukup empuk, ini diangkat dan ditiriskan Kemudian haluskan kentangnya Kalau udah halus kentangnya disisikan dulu Kita mulai membuat adonan kue onde-ondenya Ini saya gunakan 1,5 kg tepung ketan Tepung ketannya saya campur dengan 200 gram tepung beras Tambahkan 300 gram gula halus atau gula pasir yang di blender Tambahkan 1 sendok makan garam 1 sendok makan pasta vanila Campur rata, saya campur langsung menggunakan tangan, pastikan tangannya udah dicuci bersih Kalau bahan keringnya udah tercampur rata, masukkan kentang yang udah dihaluskan Ini dicampur rata lagi Selanjutnya tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonannya kalis dan mudah dipulung Nah ini adonannya udah kalis dan udah mudah dipulung Total air yang saya gunakan ini sekitar 1,2 liter Selanjutnya ambil sebagian adonan Agar beratnya sama rata ini saya timbang Masing-masing seberat 20 gram Lalu pipihkan adonannya 
Beri isian pasta kacang hijau di bagian tengahnya Tutup dan bulatkan hingga permukaan adonannya mulus dan licin Untuk resep pasta kacang hijaunya nanti saya tulis linknya di description box ya Nah ini permukaannya udah mulus dan licin, langsung baluri dengan wijen Gulingkan adonan yang udah diberi isian ke wijen Bulatkan perlahan agar wijennya lebih menempel dan gak mudah lepas saat digoreng Lanjut siapkan minyak goreng yang cukup banyak Kira-kira hingga undi-undinya bisa terendam Masukkan undi-undinya yang udah dibaluri dengan wijen Ini nggak perlu menunggu minyaknya panas Goreng dengan api sedang cenderung kecil Hingga undi-undinya matang, kokoh dan berwarna kuning keemasan Jangan isi terlalu penuh ya Beri ruang untuk undi-undinya mengembang Untuk awal-awal digoreng undi-undinya ini nggak perlu diaduk-aduk Setelah permukaannya kokoh dan mengapung seperti ini, ini bisa diaduk sesekali agar matangnya merata Kalau permukaan kulitnya udah benar-benar kokoh dan berwarna kuning kemasan, ini udah matang, boleh diangkat dan ditiriskan Goreng sisanya hingga selesai Nah ini dia onde-onde isi kacang hijaunya udah jadi Nah ini kelihatan permukaan onde-ondenya ini benar-benar kokoh ya Saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim Onde-ondenya ini enak banget, garing, lembut Rasanya gurih, isian kacang hijaunya juga lembut banget, manisnya pas Nah ini kelihatan bagian dalam undi-undinya itu kopong ya Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, selamat mencoba di rumah